Merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sayfa 248'deki alıştırmalar 6'yı çözeceğiz. Paralel kenarla ilgili e, sorular çözeceğiz. Başlayalım. Birinci sorudayız. Konularımızı zaten anlatmıştık. Hem YouTube videoları da mevcut. Derste de canlı yayın dersinde de anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar bir A, F bir açı ortaymış. Buraya A, A diyelim isterseniz. Şöyle Z kuralından dolayı neresi şu F noktası da şurası da ne olacaktır? Yine A olacaktır. Burayı yazdık. Bakın arkadaşlar o zaman AD ile DF birbirine eşit olur. DEF üçgeninde bir ikizkenar elde ettik. Bakın DF ile EF birbirine eşit olmuş oldu ikizkenar üçgen. Aynı zamanda DAE üçgeninde iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. 45 artı A'dır. Eşit eşit. Burası da 45 artı A olacaktır. Şimdi bu DEF üçgeninin iç açılarını toplayalım. A 45 artı A 45 artı A eşittir. 180'e 90 artı 3A eşittir. 180'e 3A eşittir. 90 A her tarafı 3'e bölerseniz A'yı 30 bulursunuz. Tabi bize A'yı değil X'i soruyordu. Bakın arkadaşlar paralel kenar olduğu için şu köşenin tamamı A 2A ise bu kısımda 2A olacaktı. Karşılıklı açılar eşitti çünkü. Demek ki X kaç derecedir? 2A derecedir. A da 30'du. 60 derece oldu X açısı. Diğer sorudayız. DAE 40 derece. BD köşegen paralel kenar olduğu söylenmiş. Şimdi BC ile AD birbirine eşit uzunluklardır arkadaşlar. 40 derecesi buradaysa 180'den 40 çıkartalım 140. İkiz kenar olduğu için eşit eşit paylaştıracağız 140'ı. Yani 70 70. 180'e tamamlayalım. DB doğrusal çünkü 180 eksi 70 110 derece kalır x açısına. Üçüncü sorudayız. Paralel kenar verilmiş. A açısı 70 ise zaten C açısı da 70 olacaktır. Şöyle bir kuralımız var. Bu kuraldan çok rahat yaparız. Burası A burası B. Burası da C ise şu kısım A artı B artı C'dir arkadaşlar. O zaman bakın D, C, B, E de bunu uyguluyorum. Yani 15 artı 25 artı 70 eşittir. X'e olacaktır. 15, 25 daha 40, 70 daha 110 derece geldi X açısı. Dördüncü soru arkadaşlar. Şimdi buraya A, A diyelim isterseniz. Hatta 2 A 2 A diyelim. Daha güzel olsun. Neden öyle dedik? İsterseniz silelim. Şimdi arkadaşlar şuraya A diyorum. Buraya da A diyorum. Çünkü A, E ile E, F eşit ikiz kenar. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Burası da 2 A'dır. Şöyle şöyle şöyle Z kuralından bu kısımda 2A olur. 2A 2A yazdık yani. Şimdi arkadaşlar C açısının tamamı 4A. A açısının tamamı 45 artı A. E bunlar birbirine eşit olacaktı. 3A A'yı diğer tarafa attım. 3A eşittir 45. Sadeleştirirsem A eşittir 15 gelir. Bana X'i soruyordu. Şimdi Burayı bulduk. C açısının tamamı 4 aydı. C açısı 4 aydı. A da 15'ti. 4 çarpı 15'ten 60 yapar. Bakın arkadaşlar bu açının tamamı 60. Neydi? Bunun ikisi birbirini 180'e tamamlayacaktı. X açısı 120 derece olur. Birinci sorudayız arkadaşlar. ABC'de bir paralel kenar ve CE açıortay C, E uzunluğu A, B uzunluğuna eşitmiş. Bakın şununla A, B ile C, E eşitmiş. E, A, B doğrusuyla da D, C doğrusu da eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar şunun ikisi birbirine eşit olmuş olur. İkiz kenarlığı yakaladık. 116, B açısı ise C açısının tamamını 180'e tamamlayarak bulalım. 
64 gelir. Demek ki burası 32, 32 parçalanır. Z kuralından şurası da zaten 32'dir. Daha sonra arkadaşlar bakın DC, CE'ye eşit. 32 burası. Buralara da AA kalacaktır. Çünkü ikiz kenar üçgen. 2A artı 32 eşittir. 180'e. 2A eşittir. 148 oldu. Sadeleştir. A eşittir. 74 gelir. A açısını 74 bulduk. Yazalım yerine. Şimdi şu D açısının tamamı B açısının tamamına eşit olacaktır. D açısında kim var? X artı 74 derece var. B açısında ne vardı? 116 derece vardı. 74'ü diğer tarafa atalım. X eşittir. 116 eksi 74. 116'dan 74 çıkarsa 42 gelir. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda 15 DC uzunluğuymuş. O zaman paralel kenar olduğu için AB uzunluğu da 15 olur. BC uzunluğu x ise DA uzunluğu da x olur. Arkadaşlar AB'nin tamamı 15. 7 santim 7 birim EBD ise geriye 8 santim AE uzunluğuna kalacaktır. Daha sonra bakın açı ortay gördüğünüz zaman paralel kenarda zaten hemen aklınıza bu Z kuralları gelsin. Şu şekilde bakın aynı olacaktır. Dolayısıyla buraya da nokta yazarsınız. Ve ikiz kenar üçgen çıktı. Bakın karşısında 8 var. Bunun da karşısında ne olacaktır? 8 olacaktır. E, DA 8 ise BC de 8 olur. Yedinci soru. BC uzunluğu 12. AB uzunluğu 15. Şimdi arkadaşlar. Bakın. İki tane açı ortay paralel kenarda kesişmişlerse orası kesinlikle 90'dır. Neden? 2A, 2B. 2A artı 2B 180, A artı B 90 gelir. Ve açı ortayların kesiştiği yeri 90 buluruz. Daha sonra DK açı ortayında K'ndan bir dikme indirilmiş açı ortayın kollarına öteki dikmeyi biz indirsek bunlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. E aynı şekilde E'den dikse demek ki B noktası da diktir zaten. Bakın burası da eşit oldu o zaman. Çünkü CK açı ortayından K'dan dikme indirilmiş öteki dikme de indirilmiş eşit olmak zorundadır. BC 12 ise şu kısımda 12 olacak. DC'nin tamamı 15'ti. Tamamı 15'ti. Buraya kaç kalır arkadaşlar? 3 kalır. EB uzunluğunu soruyor bize. Burası 3 ise bu da 3'tür dedik. Tamamı 12 idi. 3 birim DE ise 9 birim AE uzunluğu gelecektir. Dolayısıyla 9, 12, 15 üçgeninden dolayı burayı 12 buluruz. EB uzunluğunu 12 bulduk arkadaşlar. Yine açı ortay kullandırarak, açı ortaylar kullanarak çözüme çok basit ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu soru tipinden bolca geliyor gördüğünüz gibi. Z kuralından şöyle şöyle şöyle yaparsak nokta ise bu açıda noktadır. Yine Z kuralından şöyle çizgi ise bu açıda çizgidir. Yani ECB üçgeni bir ikiz kenar üçgen, DEA üçgeni bir ikiz kenar üçgen oldu. BC 8 ise zaten DA da 8'dir. İkiz kenarlıktan dolayı DE de 8'dir. ECB üçgeninde yine noktanın karşısında 8, diğer noktanın karşısında da 8 olacaktır. DC'nin tamamını 16 bulduk. O zaman AB'nin tamamı da 16 olacaktır. Çevreyi sormuş bize arkadaşlar. Çevre 8 artı 16 bir kısa bir uzun 8 artı 16 çarpı 2 yaparsak buluruz. 8 16 daha 24 24 çarpı 2 48 gelir. Diğer sorudayız arkadaşlar 9. soru. Şimdi burada bakın şöyle Z kuralından yine F açısının A açısındaki bir tanesiyle aynı olduğunu görebilirsiniz.
Bir dize kuralından daha burası çizgi ise şurasının da çizgi o olduğunu görebilirsiniz. Bakın noktanın karşısında 12 var. Diğer noktanın karşısında da 12 olacak. Bu arada DA 12 ise BC de 12'dir. Yine noktanın çizginin karşısında 12 ise bu çizginin karşısında da 12 olacak diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunların 3'ü birbirine eşitti. Dolayısıyla 6, 6, 6 kalacaktır. Yani x kenarına 18 kalır arkadaşlar. Açı ortaylar kesişmişler. Dolayısıyla 90 derece olacaktır. Çünkü 2A, 2B, 180A artı B 90 olur. Daha sonra Z kuralından şurası da nokta olur. Demek ki BC 4 ise LB de 4'tür. Z kuralından 4 VC ise burası da 4'tür. 4'tür dedik. Şimdi arkadaşlar AB'nin tamamı paraya kenar olduğu için 13 olacak. 8 burada. Buraya kaç kalacaktır? 5 birim kalacaktır. Şu üçgende K, L, E üçgeninde Pisagor uygularsak X kaç gelir? 3 gelir. 11. sorudayız arkadaşlar. Açı ortaylar kesişmiş. E noktası kesinlikle 90 derecedir. Şimdi A, D, B, C'ye bir tane paralel doğru çiziyorum. Şimdi şuranın tamamı kaç? 14. Buraya kaç kalır? 14 kalır. Arkadaşlar paralel çizdiğim için burası da nokta ve çizgi açıları olacaktır. Yani şunlar birbirine eşittir. 14 ise 7, 7, 7 uzunluklar gelir. Aynı şekilde 7, 7 ayırdıysa bu üstte de 7, 7 ayıracaktır. Şurası 7 olacaksa bu kısma kaç kalır? 3 kalır. 90, 3, 4, 5 üçgeninden 5 buluruz. O zaman şu mavi ile gösterdiğimiz AD ve BC'ye paralel çektiğim doğru toplamda 7, 5 daha 12 gelir. O zaman yan kenarlar 12'şer santim uzunluğunda olacaktır arkadaşlar. 12. sorudayız. EBC üçgeninde 6, 8, 13 üçgenini görüyoruz. BC uzunluğu 10. Bakın arkadaşlar. Şurası e, açı ortaysa bir defa B noktası da kesinlikle açı ortaydır. Nereden anladınız hocam? 90 kesişmişler. Farklı bir açı ortaydır tabi. Şimdi açı ortaydan E üzerinden E noktasından bir dikme indirilmiş. Öteki dikmeyi de bu tarafa indirirsem bu da X olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar alandan gidebilirsiniz. Normalde EBC üçgenin alanı 8 çarpı 6 bölü 2 idi. Şimdi yeni çizdiğim dikme ile beraber yüksekli, tabanı 10 yüksekliği x alırsanız taban çarpı yükseklik bölü 2 10 x bölü 2'dir. Sadeleştirirsek 48 eşittir 10 x 4.8 eşittir x gelir. Alıştırmalar 7'ye geçtik arkadaşlar. Sayfa 256'da ders anlatım rehberi sayfa 256 alıştırmalar 7. Sorularımıza devam ediyoruz. Benzerlikle alakalı paralel kenarda benzerlikle alakalı sorular bunlar. Arkadaşlar kelebek benzerliğini şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Bakın kelebek çünkü alt taban üst tabana paralel. Nasıl da hocam kelebek benzerliği ben hatırlamıyorum ki. Kelebeğin üst tabanı bölü alt tabanı eşittir. Kollarındaki oran diyeceğiz. Yani 4 bölü 6 eşittir. Bu arada DC'nin tamamı 8 artı x ise AB de 8 artı x'tir. 4 bölü 6 eşittir. 8 bölü 8 artı x ise. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. Öncesinde bir sadeleştirelim. x artı 8 eşittir. Burada 1 kaldı. 6 kere 2 12. x kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir. Sekiz, dört, o zaman DC uzunluğu paralel kenar olduğu için bakın sekiz, dört daha on iki gelir. Şimdi arkadaşlar kelebeğe bakalım. Öncelikle K noktasından geçen kelebeğe odaklanalım. Bu kelebekte bakın üst taban on iki, alt taban dört. On iki bölü dört. 
3 bölü 1. Yani o zaman buraya 3A, buraya A, buraya 3B, buraya B oranlar yazabilirim. Daha sonra şu siyahla gösterdiğim üçgende temel benzerlik teoremi yapacağım. Ya hocam temel benzerliği ben unuttum. Hemen hatırlatalım. Şunun şunu oranı, bunun bunu oranı, bunun bunu oranıdır arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız temel benzerliği. Yapalım. 3'ün tamamı yani 4B'ye oranı. 3B'nin 4B'ye oranı eşittir. X'in 12'ye oranı. X'in 12'ye oranı. B'ler sadeleştirinler. 4 ile 12'yi sadeleştir. 3. X eşittir. 9 gelir. Bu kadar. Arkadaşlar 3. sorudayız. F noktası Tabi BC 6 ise DA da 6'dır. F noktasından geçen kelebeğe odaklansak soruyu rahat bir şekilde çözeceğiz. Bakın şu kelebekte bu kanat 6, bu kanat 2, x'in 3'e oranına eşit olmak zorundadır. İçler dışarı çarpımı yaparsak 2x 18, 2'ye böl x eşittir 9 gelir. Dördüncü sorudayız. BC uzunluğu 5. O zaman DA uzunluğu da 5'tir. Paralel kenarda dikmeler birbirine eşittir arkadaşlar. Yani 3, 3 olur. 3, 4, 5 üçgeninden FC'yi yine 3, 4, 5 üçgeninden AE'yi bulabiliriz. AC'nin tamamının 10 olduğunu söylüyordu soru. 4 burada, 4 burada 8. Demek ki FE'ye kaç kalır? 2 kalır. Beşinci örneğe geçtik soruya. Arkadaşlar DC kenarı 12'ymiş. O zaman AB kenarı da 12 olacaktır. Yani 4, 4, 4 ayırır. Bize bakın şimdi EKF üçgeninin çevresini soruyor. Kırmızıyla gösterdiğim üçgende temel benzerlik teoremi uygulayalım. Hocam o nasıldı? Az önce de söylemiştik zaten. EK'nın tamamına oranı, KF'nin tamamına oranına ve 4'ün 12'ye oranına eşit olacaktır. Şimdi buraya A diyelim, buraya B diyelim isterseniz. A'nın 10 artı A'ya oranı eşittir. B'nin 12 artı B'ye oranına eşittir. 4'ün 12'ye oranına. Tabi 4 bölü 12 de 1 bölü 3'tür. Tek tek bunu buna eşitleyelim, bir de bunu buna eşitleyelim, bitirelim. 3A eşittir 10 artı A. A buradan 5 gelir. Bir de buradan yapalım. 3B eşittir 12 artı B'ye. 2B 12'dir. B 6 gelir. Çevre isteniyordu bizden. Yani bir kenarı 5. Bir kenarı 6. EF kenarı da zaten 4'tü. Çevresi 15 oldu arkadaşlar. Altıncı sorudayız. BC 12 ise karşısı da 12'dir. Şöyle Z kuralını görürsek eğer bu açıyı da aynı açıyı yazdım. O zaman bakın arkadaşlar çizginin karşısında 12 varsa diğer çizgide de 12 olacaktır. Yani 6 6 kaldı. Bize X'i soruyor soru. Ee, şimdi... FC'yi bulabiliriz isterseniz ya da AB'yi biliyorum nasılsa şöyle 6 6 12 20 birim burası buradaki kelebekten de yapabilirsiniz şöyle kelebeği gördük hemen yazalım 6 bölü 20 eşittir x bölü 15'e 5'e böl 4 5'e böl 3 2'ye böl 3, 2'ye böl 2. İçler dışarı çarpımı yapalım. 2x eşittir 9, x eşittir 9 bölü 2 gelir. Alıştırmalar 8'e geldik. Paralel kenarda alanla alakalı sorular arkadaşlar bunlar. Başlayalım. Birinci soru paralel kenar demiş. AE 8, 
şu uzunluk 8. BF 5. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce bir bilgi verelim. Bir paralel kenarda şu şekilde burası rastgele bir nokta. Burası A alansa tamamı 2A olur paralel kenarın. Bu Bundan yararlanacağız şimdi. Onun için E ile B'yi birleştiriyorum. E ile B'yi birleştirdiğimde şuradaki paralel kenarın alanını, şey, üçgenin alanını hesaplayalım. Tabanı 8, yüksekliği 5, taban çarpı yükseklik bölü 2, 20 geldi. Şimdi o zaman o üçgenin 20 ise tamamı ne olacak şu kuralımızdan dolayı? 40 yapar diyoruz. ABCD paralel kenarında Şimdi arkadaşlar bir yamukta bunu daha önce de söylemiştik yamukta bu alanla bu alan birbirine eşittir. Uzun için AA dedik buralara. Daha sonra bakın paralel kenarın bir paralel kenarın köşegeni iki eşit parçaya ayırır alanı. DBC kısmında 48 artı A var. Gördüğünüz gibi 8 burada A burada 40 burada. O zaman DAB kısmında da 48 artı A olacak. A'sı burada o zaman mavi taralı kısma 48 birim kare kalır. Üçüncü sorudayız. ABCD bir paralel kenar. DK10 şu uzunluk 10. BE4 yazılmış. CF2 yazılmış. Şimdi arkadaşlar şu DKC alan DKC'yi bulalım. Tabanı 10, yüksekliği 2. 10 çarpı 2 bölü 2'den kaç geldi? 10. Bakın arkadaşlar DKC geniş açıda olduğu için yüksekliği dışarıda. Bir de bir de e, KBD'yi bulalım. Şöyle yaparsak alan KBD O da aynı şekilde taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulalım. Tabanı yine 10. Yüksekliği 4 bölü 2'den kaç gelir? 20 gelir. Şimdi arkadaşlar şu kısmın alanı 10 geldi. Bu kısmın alanı 20 geldi. Yani paralel kenarın yarısı 30. Diğer yarısı da 30 olacaktır. Tamamı 60 gelir. Dördüncü örnekteyiz arkadaşlar. Soruyu okuyalım. A, B, C, D paralel kenar. E, C, B 30. D, A 8. D, A 8 ise B, C de 8'dir zaten. E, C 12 olarak söylenmiş. Şimdi arkadaşlar şu iki uzunluğun birbirine eşit olduğu yine söylenmiş bize. Şöyle yaparsam bakın A ile C'yi birleştirirsem. A, E, E, B'ye eşit olduğu için bu alanla bu alan birbirine eşit olmak zorundadır. Tabanlar oranı alanlar oranına eşitti çünkü. Paralel kenarın yarısı yani A, B, C üçgeni kaç A çıktı? 2 alan. O zaman diğer tarafına da 2 A düşecektir. Burada arkadaşlar A'ları nasıl bulacağız? Sorun zaten o. Şimdi şurayı hesaplamaya çalışıyorum. Şu kısmı bir hesaplayalım. İsterseniz sinüslü alan formülünden de hesaplayabilirsiniz. Ya hocam ben sinüslü alanı bilmiyorum. O zaman arkadaşlar şöyle ayrı bir yere çizelim. Şurası 30, şurası 12, şurası 8. Sarıyı taşıdım buraya. Arkadaşlar şöyle bir tane dikme indirirsem. 30, 60, 90 oluşur. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Tabanı kaç geldi? 12 yüksekliği 4. 12 çarpı 4 bölü 2'den 24 geldi. Evet. A'yı bulduk. A kaçmış? 24'müş. Şu an bu paralel kenarda kaç A söz konusu? 2 A burada. A 3 A. A daha 4 A. 4 A'yı soruyor bize. A da kaçtı arkadaşlar? 24'tü. 4 çarpı 24'ten 4 kere 4 16. 8 bir de elde 9. 96 geldi. <gülüyor> Tüm alan. Beşinci sorudayız. Bu soruda da arkadaşlar bir kuralımız vardı. Ondan bir bahsedeceğiz. Önde bir soruyu okuyalım. A, B, C'de paralel kenar. A, E, E, D'ye eşitmiş. Şu ikisi. 
AFFB'ye eşitmiş. 27'ymiş ortasındaki. Şimdi arkadaşlar kuralı bir yazayım. Şöyle. Eşit eşit eşit eşitse burası A olduğunda burası 2A burası 2A ortası 3A olacaktır. Şimdi yani ortası 3A buralar 2A bura 2A burası 1A. 3A 27 ise A kaç gelir arkadaşlar? 9. Mavi kısımda zaten A vardı. A da 9 oldu. E, A, F üçgenin alanı 9 gelmiş olur. Şimdi başka yerleri de sorabilirdi tabii bize. Mesela tamamını da sorabilirdi. Tamamı kaç A çıkardı? 8 A çıkardı mesela. Tamamını sorsaydı da cevabımız 72 olurdu. Son sorudayız arkadaşlar. 6. soru. Dördü ve dokuzu soru söylemiş. Bunun da arkadaşlar konu altında altıncı özellikti hatırlarsanız. Şu şekilde. Buralar y y olur arkadaşlar. Buralar z z alanlara sahiptir. Buradaki alan x ise buradaki alan da x olacaktır. Yani buradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir arkadaşlar. Aynı zamanda e, şu ikisinin çarpımı yani a kare eşittir. 4 y z y yani 4 çarpı. Burası şöyle ayırırsak eğer. 2 9 bölü 2. 2 çarpı 9 bölü 2 olacaktır. Yani a kaç gelir? 6 gelir. Buralar 6 6'dır. Taralı alanları mı soruyordu? Hayır hepsini sormuş. O zaman 6 artı 6 artı 9 artı 4'ten 25 geliriz tüm alan arkadaşlar. Paralel kenarın 3 kısmından da alıştırmaları çözdük arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.